Hello， 大家好，我系汤圆吧。咁啱啱咧，我哋今日咧就行完雪祭啦。咁咧就喺雪祭两个会场咧，大通同埋博野中间咧，就见呢间牛奶家。咁呢间食咩？犀利啊！一千 y e 烧肉放题啊，任食烧肉。咁佢嘅 lunch 咧就嘅放题咧就一千 y e 起嘅。咁究竟係咪真係一千億就有任食燒肉？而佢嘅質素又係點？好，咁就而家等湯圓花即刻去大家嚟個大解構先。Let's go， 入去啦！如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話咧，就快啲訂閱翻啊！同埋 Instagram 都正式上线啦，请大家多多支持。好，咁我哋咧就坐低咗喺呢间牛奶家里面啦。咁嚟到呢间牛奶家啦，梗系食佢哋嘅放题啦，任食烧肉啦，因为够平够抵食啊嘛。咁我哋咧就 l u n 嚟嘅，咁所以咧就叫咗佢哋嘅 l u n 一千五百八十英嗰个。咁咧九百八十蚊就係就冇牛肉嘅，咁就得啲牛腸啦，同埋有啲誒豬肉咁樣。咁咧我哋就升咗一個級數，就叫咗個一千五百八十蚊嘅。咁呢個咧就有牛肉跟埋嘅。咁啊等我哋試一試佢啲質素如何先。好，燒啦。係。咦？哇！誒，他已經上咗啦。咁呢個係咩嚟嘅？呢、這個咧本身就係你叫 set 咧，佢就會跟住一碟內臟同埋肉俾你先嘅。咁你要食曬呢度嗰啲咧，先至可以再追加放題啲 order 嘅。好，咁我哋即刻去消毒先。一落單咧，咁就會即刻開始計時六十分鐘噶啦。咁揀好放題類型之後咧，就撳台面嘅鐘仔嗌職員過嚟。咁店员落单嘅时候咧，就会问你几个问题嘅，头盘有冇唔食嘅嘢啦，饭要大啊、中啊定系细？个烧肉放题咧，仲可以加五百八十 yen， 有饮品放题添噃。如果唔加咧，就一百 yen 一杯无酒精饮品。佢啲 lunch set 咧都好抵食噶，都系四百九十 yen 起。如果唔想食放题咧，食佢啲 lunch set 都几好噶。得啦，得六十分钟啊，一定要把握时间啊！哇，哇，啲烧完一大碟肉咯，咁我哋过几两？过咗十五分钟到啦，就烧完第一转啦。好，咁我哋等下试一试佢先，试一试啲猪颈肉先。嗯，好味喎！咁啊，雞髀肉啦，雖然都係啲平嘅肉啊，但係咧，試一試佢先。嗯，啲質素好高喎、啊，我估唔到即係咁平嘅放題啦。嗰、那個佢第一盤擺喺度俾我哋嗰個摩啲阿瓦聲，嗰、那個拼盤嗰啲肉咧，都好好味喎，好味，完全係。你話即係最平嗰個 plan 啦，六十蚊咧食到咁嘅質素，真係想像唔到啊！好，我哋繼續燒啦。咁啊，拼盤裏面咧就有個那馬克字，即係心臟啊。好，咁我試一試佢個心臟係咩味道先。嗯，嗰、那個味道同口感咧都有啲似雞神啊，唔知大家係咪就雞神啊？咁啊，好爽嘅，好有嚼勁嘅、呃，我覺得都幾好食噶。以前湯圓媽咧都唔識燒牛腸噶，因為佢咧又軟爛泥啦，又一撇嘢咁喎。之後咧，我請教咗啲日本太太，咁佢哋咧就教我嗱，最主要咧就用細火啦，慢慢烤佢，間唔中啊反下佢，燒到佢乾身。跟住上面略帶一啲金黃色，咁就 O K 噶啦。好
。咁我哋咧試下呢度最出名嘅開路王，即係牛腸啊。咁啊，唔知道大家中唔中意食？日本嘅開路王真係好好食噶。咁咧呢一間鋪咧，佢哋當然其中一樣最出名就係佢哋嘅開路王啦。咁即刻試一試佢先。呢、这個開路蒙，哇，好爽同埋好容易入口。咁點解呢？開路蒙其實真係好難燒嘅，同埋要好睇佢新唔新鮮嘅。咁呢，一定要用慢火啦，同埋有少少窿。咁之後呢，入口呢就會有嘅爽夾滑，同埋呢可以食到雜雜聲嘅。咁呢個啲誒呢間鋪頭啲開路蒙呢，都真係幾出色。咁當然，咁仲要湯圓媽食得烤先得啦。哇 ，very good。好，我哋食完啦，準備叫佢個放題 menu 上面嘅其他菜啦。好，我哋啱啱食完個第一轉嗰個頭拼盤啦，咁而家即刻叫咗咧，就係一千五百八十英放題裏面，唯一兩種牛肉嘅 menu， 咁咧就係 Calabi 同埋 s a g a l i 咁即係個牛肋骨啦，同埋誒橫膈膜。咁啊，等我哋即刻試試佢啲牛肉，又係咩味道先？咁咧，大概叫一轉咧，叫一轉一人份咧，就五嚿肉嘅。咁啊，大家自己要預啦。捞饭啊！呢、這个又系我哋叫嗰个 menu 先至有嘅。豉油蛋捞饭。哎，試一試佢個橫夾膜先。嗯，好軟熟 ，OK 嘅喎。咁同埋咧，大大塊、大大嚿咧，唔係真係細細細塊咁俾你喎，真係唔會同你慳。OK 喎，佢哋啲牛肉都。咁我等我試埋佢個卡路比先。佢個卡路比咧都好腍，好易入口啊，好好食喎，牛味十足。咁呢，完全係唔覺得係一百蚊任食放題嘅質素嚟嘅，超標啊！呢度佢呢度嘅牛肉嘅質素咧係比我預想中更加高。好，眨下呢就已經拉蘇打，最後十五分鐘啦。咁拉蘇打你又叫咗呢個卡路比啦。同埋個豬頸肉嘅，咁呢兩個呢，都係我哋今日食過裏面呢，我覺得最好食、最抵食嘅。咁所以呢，最後拉蘇打我哋都要叫返個二人份，即刻再去拆拆拆埋佢先。哎呀，我哋食完啦，六十分鐘呢，係足夠嘅，我覺得。哎，咁我哋呢个一嚿水烧肉放题啊，食完啦。咁呢，我啊觉得呢，真係超值嘅，好抵嘅。咁呢，但係有一样嘢又要注意啦。首先呢，就係、是、入到去坐低啦。你如果想食放题呢，佢一定会有个头盘俾你嘅。咁你记住一定要食晒个头盘，咁之后先至可以叫你自己出响食嗰啲肉啦。咁同埋头盘呢，可能有啲猪心啊，或者係有啲诶。呃牛腸你唔食嘅，你記住要預先同佢講。如果唔係呢，佢上晒嗰啲嘢之後呢，你就要食晒佢㗎啦。咁呢，誒、呃，仲有一樣呢，我哋比較在意嘅呢，就係、是、我哋叫卡路比啦，即係叫誒、呃、牛肋骨呢。咁呢，我哋
頭一轉叫啦，之後同埋有翻第二同第三轉嘅。咁第二同第三轉咧，佢啲肉咧有啲就特別硬嘅。咁當然啦，即係如果你去啲高級嘅小肉店咧，佢哋啲肉嘅質素咧就會好統一、好平均嘅。咁但係咧，我就覺得咧，佢呢間平，咁平得嚟之餘咧，佢一部分嘅肉咧切得咧就唔係好均等，咁所以咧就會令到咧啲肉咧有啲就好軟熟，好似我咧啱啱食咧第一件咧。係真係好腍，好容易入口喎。咁但係去到第二碟、第三碟嗰陣時咧，中間就夾住咗一啲好多筋啊，同埋好硬嘅肉喺裏面啦。咁呢樣嘢就要注意。但係個平均質素嚟講都係千五 y e 燒肉放題，有牛肉食嘅。你去邊度揾一百蚊嘅喎？咁同埋真係你唔係食緊啲好差嘅嘢，你係食緊啲係平均質素以上嘅嘅燒肉。所以我個人覺得非常之推薦依家牛奶加 ，very good。咁今集咧就到此為止啦。如果中意呢條影片嘅朋友，希望大家俾個 like 支持下我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，都非常歡迎留言俾我哋噶。想睇更加多北海道或者日本其他地方嘅揾食秘笈，咁就記得訂閱我哋嘅頻道啦。多謝大家收睇 ，thank you， 下集見，拜拜。